Well, hello everyone. Welcome, welcome. Hello. Good Hi. Good evening. Good evening. It's a good evening. Okay. Good evening. Good evening. Hi, hi. Welcome, welcome. Welcome, everyone. Let me see. See, I got to go. Okay, we're about, <clears throat> we're about to begin here in a few seconds. Get ready. Get comfortable. Cocinando da Mario. No. I thought you were. Comiendo mi un pan, teacher. Oh, yeah. <laughs> All right. Well, enjoy. Enjoy el pancito. Huh? The little bread. Let me see. So we are. We are almost finished, right? We, tomorrow is our last day of class. Right? Yo sé que ya están ansiosos y ansiosas para ya ir de vacaciones, right? Go on vacations. I know I am. Yo sé que yo sí lo estoy. Right? <clears throat> I hope you are too. Ya no nos quiere ver, ¿verdad, Ticho? Mm -hmm. No, sí, claro que sí. No, no es eso. Pero las vacaciones son vacaciones. <laughs> It's like saying Christmas, right? Or or any other, or La Fiesta Agostinas, right? It's like, right? It's like, yeah, it's time to relax. Ahí, como dicen ahí, salir un rato, right? Go out, right? Just work, 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 right? But yeah. Pero ya no hay consuma donde ir a gastar el dinero. Así que ahorro. Ahorrar, right? <laughs> save money, save money, right? Save money. <clears throat> Let me see. Okay, everyone's pretty much here, the majority, right? Let me um. Let me share screen. Okay. Okay, so if in the in the platform, in the platform is that can you can't right? You know, see get reading. Right, we can do that tomorrow, but for today we're going to to review or go over the usage of can. Cuando la vamos de habilidad. Como decir, yo puedo, right? I can. For ability. For ability. And we're going to use in the present. We're also going to use the negative, affirmative, y interrogative. En pregunta también, right? We're going to use all three of them. Pero para iniciar, vamos a empezar algo. Just a little, something. Una pequeña actividad. Using can and can't. And then maybe give you quizá un repasito de cómo lo utilizamos, how do we use it, and do a worksheet, son dos, una aquí, una con dibujitos y la otra es un poquito más, más comprensiva, más, more comprehensive, ok, un poquito más complicada, si podríamos decir esa palabra, right, so it's a little bit more complicated, but Al final yo creo que la pueden hacer. I think you can do that activity. Son como 11 preguntas. That's it. Era como 17, algo así, pero la corté. I cut it a little bit. Let me see. I'm going to take the first attendance. Okay. So be ready when I call your name. Okay. Allen Rosales. Present teacher. Okay, thank you. Alberto Mesa. Alberto Mesa. Es el que tenía el examen parcial, teacher. Ok, ok, no está aquí. All right. Alejandra Guevara. Present. Ok, thank you. Alexandra. Present, teacher. Ok, thank you. 
Ana Hernández. Present teacher. Okay, thank you. Andrea González. Present teacher. Okay, thank you. Blanca Aquino. Blanca Aquino. Okay, la respuesta. Brian Isaac. Present. Okay, thank you. And let me see, Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. And Carlos Hernandez. Present. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present. Okay, thank you. Christian Alegría. Present. Okay, thank you. Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie Garcia. Present. Okay, thank you. Fatima. Present, teacher. Okay, thank you. Gabriela, perdón. Present. Okay, thank you. Giovanni. Present. Okay, thank you. Let me see. Eh, Marbelli. Marbelli. <coughs> Marbelli está aquí, no? All right. All right. Maria de los Angeles. Present teacher. Okay, thank teacher, you. Soy Marbelli, es que el micrófono no sé qué me le pasa. Okay, okay, yeah. Okay, gracias. All right, thank you. Uh, Maria Magdalena. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present teacher. Okay, thank you. And Jamie. Present teacher. Okay. All right, let me see. Okay, faltan dos nomás. Okay. All right, let's continue. Okay, let me see. All right, like I was telling you, I don't think you continuemos. I'm going to call on someone. What, what is today's date? What is today's date? Um, Elian. Wednesday, April 6th, 12, no, uh -huh. espere, ok, ok. Wednesday, April 6th, 12, no lo escuché, Elian. Puedo escuchar que le están entrando como mensajes, pero no lo escucho a usted. Okay. Como lejitos, ok. Hoy sí, dale, teacher. Hoy sí, yes, I can hear you. Ok, thank you. Wednesday, April 6, 2022. Very good, excellent, good job. Um, Giovanni, what is today's date? Wednesday, April 5th, 2022. Okay, 6th, 6th. 6th. All right, very good, excellent. Blanca? What is today's date? Okay, la respuesta, Fatima, what is today's date? Good night, teacher. Okay. Uh, today is... Uh, Wednesday, April 6, 2022. Okay, very good. Blanca? Blanca? Hola, 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 teacher. Me uh -huh. Yes. Tengo un problemito. Okay. What is, what is la question? Okay, what is today's date? Okay, ahora es Wednesday, mm -hmm. 6, 6 April 2022. Mm, okay, no. no, incorrecto. 
la estructura todavía no, no la tiene correctamente. Right? Vamos a ver. ¿Alguien le puede ayudar a Blanca Carlos? Hernández. Ok. Uh, today is Wednesday, April 6, 2022. Very good. Excellent. Ok, Blanca. Wednesday 6, 20, April 2022. Ok, hágalo yeah. de nuevo. Hágalo de nuevo. Así como lo dijo el compañero. Wednesday 6. No. Ok, vamos a ver. ¿Alguien lo puede repetir una vez más? Uh, Carlos, ¿se lo puede repetir, por favor, una vez más la fecha? Ok, today is Wednesday, April 6, 2022. Very good. Blanca? Ok, uh, Wednesday, April 6, 2022. Eso, good job, good job. Hoy sí. Yo lo digo Perfect. al revés. <laughs> yeah, ok. All right. Thank you, Blanca. Good job. I see. Perfect. Okay, class, let me share screen about the topic for today. All right. Ya le había mostrado esto, right? Eh, mm -hmm. Okay. Christian, can you read, please? Okay. Uh, the usage. 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 You should. No, no. Okay. You search. You search. Yes. The usage of can and can't for ability. Ability. Mm -hmm. Worship. Uh, teacher Henry, Wednesday, April 6, 2022, class number 15. Very good. Excellent. Class number 15, right? Very good, excellent. So we're going to practice the use of can and can't and also in question form, como le mencioné temprano, hace unos minutos. And we're going to do a worksheet, pero van a ser dos, right? We're going to try to finish this today, okay? Let me see. Okay. Let me begin. All right. Um, Oscar Cruz, can you read the first one, please? We we can use can and can't to all about to talk ability, to talk to talk to talk about abilities in, in the present abilities 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 in the present. Very good. Very good. Continue. I can swim. They can speak English. He can't ride a bike. Very good. Perfect. Very good, Oscar. All right. So we can use can and can't para hablar sobre habilidades en el presente. Abilities in the present. Okay. El, el verbo como yo puedo. El verbo poder, right? I can swim. Yo puedo nadar. Okay. Mm -hmm. Ellos pueden hablar inglés. They can speak English. Ellos no pueden montar una bicicleta o andar en bicicleta, right? They can't ride. Ride a bike. Lo negativo. Negative. Now, let's continue with, um, let me call on, uh, está ella? Jamie. How to use them. 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 Use the infinitive without to after can and can't. Okay, very good. So, le voy a poner una pausa ahorita, pero usted va a continuar. How to use them. Cómo utilizarlos, right? Mm -hmm. Use the infinitive. Van a utilizar el infinitivo, que es el verbo simple. No es que ing o el pasado, no. Swim, okay? Run, ride, speak, eat, drink, play, jump. Todo eso verbo simple sin utilizar el to. Porque muchas veces nosotros decimos, I can to swim. No. All right? I can to swim. No. Quizás mucho porque se, se acuerdan como el like. A mí me gusta. I like to swim. Ahí sí. Pero con el can no podemos utilizar el to después del can. Jamás. 
okay? Never, in between the verb and the can, never. So you go, después del can, you can use the verb automatically. Continue, please, Jamie. I can swim. You can run fast. fast. Mm -hmm. she, she can ride a bike. We can't speak Japanese. Okay, Japanese. Ah, Japanese. Very good. They can't play the guitar. Very good, excellent. Now, como pueden ver aquí, we do, we're doing a, a negative, right? Ellos no pueden. El can't viene antes de el verbo principal. Okay? Nomás estamos viendo la estructura aquí. Subject, negativo, we can, pronunciado can't, y luego el verbo, y luego lo que es el complement. Okay? Now, For questions, vamos a ver a Gabriela Perdomo. ¿Dónde está? There you are. Yeah, perfect. Okay. For questions, change the order of can and the person. Okay. Okay, so for questions, una pausa ahí. Usted va a continuar, don't worry. For questions, you change the order. Cambiamos el orden. ¿Pueden ver aquí arriba? Okay. En vez de decir el subject y luego el, el can o el can't, cambiamos el orden. Ven aquí, el, el subject se viene después del can. El can viene primero. ¿Ok? Cuando es en pregunta. So, el can y luego el subject. No el subject y luego el can, como están estas. All right. Aquí cambia. Aquí empezamos con el can. All right. No todas las veces... Se empieza con el can si utilizamos WH words. Esta ya la vimos, ¿se acuerdan? Where, when, why. Esas toman inicia, eh, inician cuando vamos a hacer una pregunta. Y también se usa el can. Pero veamos los ejemplos. Continue, please, Gabriela. Can you sing? Yes, I can. Ok. Can she play the piano? No, she can't. What language? Can you speak? What languages? Languages. Okay, gracias. All right, repeat it. Can what? Uh, repítamelo, por favor. Okay, languages. Languages. What languages you can speak? Mm, okay, okay, sí, sí, sí. What languages can you speak? Excellent, eso es. All right, ahí es pregunta. All right. What language, ¿Qué lenguaje puede hablar usted? Right? What languages or lenguas, right? What languages can you speak? Can she play the piano? ¿Puede ella jugar el piano? Como pueden ver, aquí hay respuestas cortas. Esto se le llaman short answer. Significa que no vamos a repetir de nuevo. Eh, no, she can't play the piano. No, she can't. No, no puede. Sencillo. ¿Puede, jugar, ¿Puede tocar ahí el piano? No, no puede. No, she can't. Can you swim? ¿Puede nadar? Sí, puedo. Yes, I can. Y si yo pregunto, can you swim? Y usted me dice que no puede, ¿cómo sería? No, I can't. Very good. No, I can't. Very good. Siempre vamos a poner el no. Right? No, I can't. Siempre, si empezamos con no, tiene que terminar con can't. No pueden decir no, si sí puedo. Con, totalmente sí. contradictorio. All right. Now. Teacher. Yes. Teacher, right. pero también se puede. What happened? Eh, también se puede sin, contra, sin contractar. O sea, no, I can not. Yes. También. Let me write it. Ok. Pero, teacher, ahí donde, donde estaba en la última parte, donde estaba eh, explicando, ¿verdad? Que como ahí depende de la pregunta que le haga, si va a ser la respuesta, si es corta. Uh, por ejemplo, si, si uno hace una pregunta, can you, can you spell your name, please? Entonces ahí ya tiene que contestar. Eh, yes. Eh, ¿Man? Yes. Exactamente. 
porque ahí está pidiendo más de, de que si puede o no, ahí le está pidiendo que deletree. Ajá. Entonces ahí, ahí, ahí depende así como usted lo dice, porque usted puede decir, puedes, puedes trabajar mañana, yes I can, pero si usted la está pidiendo una acción afuera de una posibilidad, entonces ahí tiene que responderle en acorde de la pregunta, así como le dice usted, puedes deletrar tu nombre, no va a decir la persona, sí puedo, right? pero usted va a querer que lo deletre, right? Y Cherry, cuando es otra opción, no le puede decir, no, I don't. ¿Cómo? Que, no le puede decir no hay no no hay don cuando no, digamos el está no, contractado no puede, o no. en otras opciones. Okay, no. primero primero Ana no utilizamos el do en la oración. Okay, Entonces no. no puede no puede responder usted que no no hay don. Tiene que no, decir no, okay. no I can't. Okay. Okay. Si empezó con el can, tiene que terminar con el can. Con el can. Okay. All right. Okay. Si empezó con un can y usted lo quiere hacer en negativo. Tiene que decir el Ken, pero en negativo. All right. Ahora, si empieza la pregunta, si empieza la pregunta como, do you like pizza? Empezamos con do, ahí, ¿verdad? Do you like pizza? Yes, I do. Ahí termina. Pero, can you, can you play baseball? Yes, I can. Or no, I can't. Ok. Siempre vamos a utilizar, eh, así como se empieza la oración, Así la terminamos, con el mismo eh, verbo can de posibilidad, de ability, de habilidad. Ok, now, Brian, así sería, si no lo va a contractar. No, I cannot, cannot. Ok, Brian, no sé si me escucha. A ver, bueno. Sí, sí, sí. Ok. Alright, si no es contra, si no es contracción, usted va a decir no hay que nada, pero es más larga la palabra. Right? Normalmente se usa bastante la contraction, pero si no la quieren utilizar, usted puede hacerla completa. Ok. Now, in the in the third question, basando en lo que acaba de comentar Marbelli, se la voy a hacer a Marbelli, right? Marbelli, <laughs> if I ask you, vamos a ver cómo me responde esta. What languages can you speak? I can speak uh, languages Spanish. Uh, I, vaya derechito, no necesario que diga yo puedo hablar lenguajes. Puede ir derechito oh, lenguaje. Spanish. Uh -huh. Ajá, dígalo de nuevo. I can, I can speak Spanish. Ok, pero me acabo de hablar en inglés también. I speak I... different languages. <laughs> languages, right? So you can say, pero para decir los dos, Marbelli, yo quiero que me digan los dos. Yo puedo hablar español y inglés. Ok. I can speak Spanish and English. Very good. Perfect. Very good. Pero como pudieron ver, ella utilizó el can también. Right? En su respuesta. Y no fue una respuesta corta. ¿Por qué? Porque aquí no estoy pidiendo una respuesta corta. Estoy pidiendo los lenguajes que ella puede hablar. Entonces ella tiene que ser congruente con su respuesta. Así como lo hizo ahorita. Perfect. Very good, Marbelli. Right? Ahí está un ejemplo a la pregunta que me acaba de hacer anterior también. All right? Very good. Good job. Thank you, teacher. Excellent. Well done. No, thank you for, for asking and participating, right? That's excellent. All right. Great job. Now, the, déjame quitar esto. Okay. Remember that when we ask the question, el quien viene primero. Okay del subject y luego viene el subject can subject afirmativo subject y luego el can ok no se vayan a, a confundir ahí do not get lost in those right yeah, this, it's right here right it's right here affirmative afirmativa question form now if let me see 
si les pongo esta actividad. Primero, alguna pregunta. Any questions? Ok. Aquí nomás es de la estructura y entender. Just understand what it means. I'm going to put this. Ok. No lean esto. Esto si hay tiempo. Ok. But, lo que quiero es que veamos aquí. Es más ahorita. No sé. Okay, you see this right here? We have, aquí van a practicar el can y can't. ¿Cuál es, el verde es can or can't? Can. Can, right? ¿Y el rojo? Can. Y la, y la can. Can. Can't. Very good, can't. Can't. Right? El negativo, right? Can't. Now, can you give me the names, please? Um, Damaris. Excuse me, teacher. Perdón, teacher. Okay, can you give no me... Entendí. Okay, can you give me the names? ¿Me puede leer los nombres? Eh, Peter, Tina y... Amer. Uh, Amer. Amer. Okay, very good. Now, tenemos tres personajes aquí. Peter, Tina and Amer. Y estas son como las actividades or the verbs, right? We have this, okay? Cook, okay? Cook, jump, jump, all right? And, and then we have ride a, ride a bike. Ride a bike. Estoy escuchando mucho. Se escucha interesante. All right. Eh, voy a apagar un micrófono ahí. Ok, ya lo apagué. All right. Now, we have cook, cocinar, right? We have jump, saltar, ride a bike, dar en, o montar en bicicleta, and dive. Dive. Como bucear. ¿Se acuerdan la otra vez le estaba hablando de, de debajo del agua ahí con, con el oxígeno y todo, right? This is dive. También se le llama scuba diving o dive. Bucear. Now, en cada una de estas hay can y can't, dependiendo si es el check for can y la, y la X for can't. Hagamos la primera. Let's do the first one in class. Let me see. Voy a llamar a Nick me lea aquí. Uh, César Ramos. Yes, teacher. Can you read, please, number one? Peter can cook. Okay, so we have Peter right here. So, aquí está el, la acción, cook. Y como dijo él, can, puede, porque está un check aquí. Vamos aquí, Peter, la actividad cook, yes, si sí puede, right? Peter can cook. Peter can cook. Le voy a dar unos, unos minutos. La voy a poner aquí. Y vamos a ver. Can, ya está algo grande las letras ahí, pero va. Peter can cook. ¿Por qué dijo can? Porque miró el kill check. Y aquí está Peter, right? Entonces, number two dice Tina. Y usted va a ver y se va a ir al verbo de, de andar en bicicleta y usted ve si es can or can't. Right, son diez. Les voy a dar unos five minutes para que lo hagan. No me lo manden. Nomás dígame cuando ya terminaron. ¿Okay? No me lo manden porque lo vamos a hacer aquí en la clase. Teacher. O sea que ahí solo vamos a poner can, can, can. Es todo. Uh -huh. And. El can o can't, dependiendo dónde cae el nombre. Lo hace o no, ¿verdad? Ajá, exactamente. Vaya, miremos la número uno aquí. Por ejemplo, aquí. La, la dos. Vaya, aquí, es, la aquí dice, dice Tina, ¿verdad? Entonces usted se va para Tina. Y dice aquí, ride a bike. Ah. Vamos a Tina y buscamos. ¿Esta bicicleta? No. ¿Esta bicicleta? No. ¿Esta es? ¿Sí? Entonces usted va aquí, Tina, y se va al, al verbo ride a bike. 
Y aquí es una X. ¿Qué quiere decir la Can. X? Can't. Can't. Right? Can't. Entonces, China no puede, right? Can't. La número dos sería can't. Mira si usted, right? Ahí. Teacher, did, ¿qué significa? ¿Cómo? Did. La palabra did. Died. 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 Dicho que era div. ¿Alcanza a escuchar? ¿Qué? ¿Alcanza a escuchar que era div? No, dive. Dive. Dive es este, bucear. Ah, ok. Thank you. Ok, no problem. Now remember, una de estas llevan dos. Ay, no van a no más que hagan una. Son dos en la seis, six, seven, nine, and ten. Son dos. Veamos las seis para la práctica. Son dos, ¿verdad? Tina, vamos a buscar aquí a Tina. Dice saltar, dice aquí jump. ¿Puede can. saltar? Can, can, right? Entonces, Tina can jump, but, pero ella, dice ride a bike. Vámonos a Tina. I finished this. ¿Qué sería la otra? Tina can jump, but can. she... Can't, right? Porque está aquí negativo. El tal hay que es. Can't ride a bike. El Tina puede saltar, pero no puede andar en bicicleta. All right. I finished, teacher. Ok. Thank you. Ok, I'm going to give you like two more minutes. All right. Ya terminaron, la pueden revisar. Que no sacaron alguna mala ahí. La pueden buscar de nuevo. You have two minutes. Ahí nomás ponga las respuestas, ok, en su, en su cuadernito. Can or can't? Can I see you? Ok, thank you. Finish the job. Ok, great. Okay. Okay, lo, los demás tienen un minuto. One minute. Oh. Finish. Finish. Okay, Finish. thank you. Déjeme apagar aquí un micrófono. Ok, no era. Finish teacher. Ok, thank you. Finish teacher. All right, great. Ok. A few more seconds. Un segundo más. Y we will, we will check. Voy a llamar a algunos de ustedes. Finish teacher. Okay, thank you. Finish teacher. All right, great. Okay, thank you. Let me see. Okay, let's begin with number two. What was number two, uh, Christian? It sería Tina, Tina can't ride a, ride a bike. Okay, repeat it again. Repeat. Eh, Tina, Tina can't ride a bike, ride a bike. Very good, ride a bike, excellent, very good. Tina, I guess that's Tina, right? Tina can't, can't ride a bike. Okay, number three, Elian. Yeah, teacher. Okay, thank you, Oscar. Elian. Ahmed can't dive. Okay, very good. Ahmed can't dive. No puede, right? Mm -hmm. Very good, excellent. Um, Oscar Cruz, 
Number four. Peter and Tina. Peter and Tina can't and can die. All right, very good. Oh, right? <laughs> uh, yeah, I can sign those checks, right? Peter and Tina can die. Very good. Can, can. Number five. Um, Marbelli. Peter in Almas can't jump. 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 Very good. Excellent. Good job. Okay, let me see. Um, Anna, number six. Okay, teacher. Uh, Tina can jump, but she can abide. Okay. Repeat it again, please. Tina can jump, but she can't abide, ride a bike. Okay, ride a bike. Very good. Excellent. All right. Let me see number seven. Damaris. Hello, Damaris. Me escucha, teacher. Yes. Bye. Sería la número siete, me dijo, ¿verdad? Yes. Amner, Amner can't die, but he can cook. Very good. Excellent. Very good. All right. Um, Alejandra Guevara. Hello, Alejandra. Okay, tenía el micrófono apagado. <laughs> okay. Um, Peter and Tina uh, can't ride a bike. Okay, very good. Can't ride a bike, right? Excellent. Good job. Let me see number nine. Jamie. Tina can jump, but Peter can't. Very good. Excellent. Very good. Number 10. Um, Carlos Portillo. Can't cut, but Ahmed can. Okay, very good. But Ahmed can. Very good. Excellent. Can't and can, right? Excellent. Good job. That was easy, right? That's fácil. That was a little bit simple. Now, are you ready for, están listos para algo más, un poquito más reto, un poquito más avanzadito? Get ready. Vamos a ver. Déjenme quitar eso. Esa quien que está ahí. Ok. You see here? You're going to decide cuál va en el espacio. Use the words in the, in the above boxes. Usted va a utilizar cuál va a ir aquí. Basándose a la oración, ¿ok? Tiene que leer la oración completa. ¿Ay? Aquí no es un guía ni nada. Ahí es comprehension. ¿Ok? Dice, I. ¿Quién la quiere leer? Allen. Allen Rosales. I, I can go to the world today because I'm sick. Ok, ¿cuál es? Can. Yo puedo. I can go to the world. Mm, veamos aquí la comprensión de la oración. ¿Está correcto, eh, Allen? ¿Con Ken? No. 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 Ah, bueno. No. Okay. I can't, can't go to the world today. Uh -huh. Vaya, no. I'm sick. Ah, ahí está, ¿ves? Miren aquí, porque estoy enfermo. Entonces tiene que ser negativo, right? No puedo ir al trabajo hoy porque estoy enfermo. Right? Ok, Allen. So, aquí yes. es de leer bien la oración para que tenga buen contexto, o sea, buen análisis. 
So the first one is I can't go to work because I'm sick. Can't. Can't, right? That will be number one. Can't. That will be number one. All right. Number two. Ahí ustedes decidan. Vean el contexto. Sería, can you? Ok, ahí se la voy a dejar a ustedes, lo van a hacer. Eh, ustedes vean si es pregunta o no y ahí se basan, right? Y la respuesta también. A y B. El número dos es pregunta y respuesta. Vamos a ver. Esa respuesta sí se la vamos a mandar. No, esto lo van a hacer ahorita en, en, en la clase. Porque lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Sí. So, les voy a dar five... Uh, six minutes. Seis minutos. Seis minutos. Hasta la once. Richard, no sé si, si sería. Ok. We, we come your uncle speak okay, Spanish. Ok, pero. ¿Qué happened? ¿Necesita ayuda en alguna palabra? Uh, we. We, creo. We. We, we, aquí. W, E. Es, ¿Qué significa we? ¿Eso es lo que quiere preguntarme, Alejandro? Ok. Es nosotros. We. We. Pero es pregunta. Mm, ahí ve usted si hay signos de interrogación. Aquí están uh, las estructuras, sí. aquí están las cuatro. Sus tíos hablan en inglés. Ok. Aquí están las cuatro estructuras aquí arriba. Ahí se pueden guiar también. Afirmativa, negativa, y en pregunta y respuestas cortas. Short answer, yes and no. Yes and no. So, oh. ahí decidan que va a ir en el espacio. You decide. Si tienen una palabra que no entienden, you can ask me. All right. You can ask me. Say yeah. No, pero no, no, no me puede dar la respuesta, Alejandra. Ahorita no. ahorita no. ¿Quién terminó ahorita? Me. Ok. ¿Andrea? Yes, teacher. Ok. I'm finished, teacher. Ok, great. Ok. Finished. Les quedan dos minutos. I finished Ah, oh, la íbamos a hacer en el cuaderno. Sí, I les dije too. que seis minutos les estaba dando. Uh, All right, go ahead. I finished the job. All right, great, great. I finished teacher. Ok, great. Pero yo no las hice en el cuaderno, sino que las anoté en el teléfono, no sé si hay problema. O... Ah, no, 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 porque lo vamos a hacer en clase. So oh, ahí okay. con tal que las pueda ver y verificar si las tiene buenas o no. You can verify to see if you have them correct or not. And you can make the proper adjustments. Ok. Yeah, teacher. Okay, you finish? All right, great. You have about... Finish, teacher. Okay, great. Finish, teacher. Finish, teacher. All right, great. Finish. One minute, let's get out of the mass. One minute. Finish, teacher. Okay, great. Finish, teacher. All right, Elian. Finish. Okay, thank you.
Finish. Okay, great. Finish. Okay, thank you. Finish, teacher. Okay, great. Awesome. Okay, let's check them. All right, let's check them. Okay, the first one is I can't go to work today because I'm sick. All right, so number two. Hmm. Who wants to do number two? Que levante la manita ahí. Job teacher. Okay, mm -hmm. dele, Marvel. Okay. Number two, sería, can you uncle speak Spanish? Yes, he can. Very good, excellent. Short answer, right? Respuesta corta, aquí está. Yes, he can. Perfect, very good. Number three. Yo, teacher. Okay, go ahead. Uh, no, my friend can't drive, but he can ride a bicycle. Very good, excellent, excellent. Right? Dice, no, my friend can't. No puede manejar, pero él puede andar en bicicleta, right? He can ride a bicycle, right? No, my friend can't. Can't drive, but he can ride a bicycle. Very good, excellent. Jamie. We can't go to the beach today because it is raining. Okay, it's it's it's, it's raining. Very good, excellent, right? We can't, right? Por el contexto. Very good. No podemos ir a la playa porque está lloviendo, right? Very good, excellent. Remember, aquí era analysis, right? Very good, excellent. Number five. Teacher. Yes. Okay. Can they come with us to the store? No, they can't. Very good, right? Pueden, right? Como es pregunta, aquí está el signo de interrogación, right? So it's a question. Can they come with us to the store? Pueden venir ellos con nosotros a la tienda? No, they can't, right? No, they can't. Como es no aquí, obvio, aquí tiene que ir con negativo. Right? Y aquí está el cuadrito, miren. Por si no la agarraron bien. El no va con el can't. Ok. Este cuadro es no y este es el yes. All right. Number six. Number six. Number six. ¿Quién quiere ser number six? Yo, teacher. Ok. <laughs> So, okay, then you stay, luego sigue Oscar y luego Christian. Okay, Dice, Denise can play the piano. She, she knows how to play it. Okay, she knows, con ese. Knows. Very good, excellent. Good job, Damaris. Denise can play the piano. She knows how to play it, right? Ella sabe tocarlo, el piano. Very good, excellent. Oscar Cruz. I am ready to finish my work. So I can go home now. Very good, right? Ya terminé mi trabajo. I already finished my work. So, ya me puedo ir a casa ahorita, right? I can go home now, right? <laughs> Very good, Oscar. Next one, Christian. Okay, excuse me, where can, can I buy a bus ticket? Very good, bus, bus. Yes. Very good, excellent, right? Where can, right? Y pregunta, so can I buy? Very good, where can I buy a bus ticket? Very good, excellent. Okay, let me see. Um, Alejandra, number nine. Justo la que no podía hacer. 
Aquí le vamos a ayudar. Hoy sí, hoy sí, hoy sí puede dar su. Después. Ok, sería come to help uh -huh. me with my homework. Very good, excellent, perfecto. Okay. Can you help me with my homework? Very good. Es pregunta, can. Very good, excellent, good job. Number 10. Brian. Eh, ok. Eh, penguins eh, can fly, but they can swim very well. Ok. Mm -hmm. Is that correct, class? Él dijo, penguins can fly, but they can't swim very well. Is that correct? No, can't. no porque el pingüino no, no puede volar. Es al revés. Ok. El pingüino no puede no, volar. Teacher, pero... Quizás no me escucho bien, pero yo dije can't fly, can't ah, ah, fly. Entonces, pronunciamos de nuevo. Penguins de can't nuevo. fly. Uh, Dígalo de nuevo, Brian. Uh, penguins can't fly, but they can swim very well. Very good. I oh, see. Very good. Remember to pronounce it, que se oiga. But you're correct, Brian. Excellent. I oh, see. Very good. Number 11. Um... Maria Magdalena. Okay, um, I'm sorry, but I can't believe what he said. He's not telling the truth. Very good. But I can't, right? I can't believe. No puedo creer lo que él dijo, right? Very good. Excellent, excellent. Good job. Now. Okay. Someone had a question? Teacher? Yes? Yes? Una pregunta. No. Oye? Este, no oye? puede haber, como uno trata de traducir todo al español, pero es un, es un error, ¿verdad? Mm -hmm. ¿No me escucha, teacher? Sí, la escucho. Hoy sí. Sí, pero se oye a veces cortadito, pero... Okay. Sí. Puede haber una oración negativa. Ok. Bueno, o no es una regla, es uh, una excepción a la regla que puede haber una oración negativa en pregunta. Por ejemplo, cuando le, uno en el español pregunta, ¿no puedes hacer tal cosa o no puedes montar a caballo? Puede haber una negativa en pregunta. Claro que sí. Claro que sí. Oh, okay. Igual, solo que, que en lugar de quién sería quién tal comienzo. Exactamente. All right. Thank you. Gracias. Okay. All right. Can't you speak French? Right. Que no puedes hablar francés, right? You can use the negative. All right. Yes, you can. All right. Como dice, que no puede ver que voy caminando aquí, right? <laughs> right? It's like, you know what I'm Que no puede ver que, que estoy aquí, right? Caminando. All right. Can't you see? Sí, eso me pregunté. Que... <laughs> Can't you see uh, I'm here? Que no puede ver que estoy aquí, right? Es sarcasmo, ¿verdad? Pero... Yeah. pero... Yes, son, son preguntas, pero de forma negativa, aunque realmente eh, sí se usan igual como el español. Right? Yes, you can. Sí, Ana. Sí se puede. Right? No más que utilizamos lo negativo, es todo. Así como lo dijo el compañero Carlos Portillo, si no me equivoco. Right? Sí, él fue el que dijo que no más es negativo. Fue usted, ¿verdad, Carlos? Yes. No? All right. Yes, teacher. Okay, great. So if you're going to ask a question, si va a ser una pregunta de forma negativa, nomás le pone el can't. Es todo al principio. All right? Can't you speak French? All right? Can't you see I'm here? Que no puede ver que estoy aquí. Can't you see I'm here? Yeah, you can. Puede haber una respuesta positiva, ¿verdad? Yes, I can. Yeah, exactamente. 
Como más profundo eso. Yeah. All right. Yes. All right. But this is como es basic. Estamos viendo lo básico, right? Pero ya en el futuro lo van a ver muchas formas de, de hacer preguntas también. Y también que el can no nomás de, es de habilidad también. All right. También se utiliza de otras formas. Pero lo van a ver después. Right? Por hoy era nomás ability, de habilidades. Let me see. Se puede utilizar de otros, de otras formas también. No más ability. All right. También puede, se puede utilizar como para permiso. O para posibilidad. A ver, let me see. Let me clear this. Ok. Now. With the. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? Now, aquí, ustedes me van a decir algo, create your own sentences. No vamos a poder terminar esto porque los, esto lo puse extra por si había tiempo. Era de crear sus propias oraciones, create your own sentences, afirmándola, poniéndola en negativa y poniéndola en pregunta. O sea, tres en una. Pero yo pienso que alguien aquí puede hacer un ejemplo. Les voy a dar mi ejemplo. ¿vale? Si yo quiero decir, yo puedo jugar ajedrez, por lo cual puedo, yo voy a decir, I can play chess. Chess. Para aquellos que juegan ajedrez, chess se escribe así. ¿vale? A mí me encanta el ajedrez. Chess. Chess. I can play chess. Eso es afirmativo, ¿verdad? Yo puedo jugar ajedrez. I can play chess. Y si no pudiera jugar, I can't play chess. Y si en pregunta, can I play chess? ¿Vale? Y ustedes pueden, no estoy escribiendo nada. I'm only speaking. ¿Vale? Ahí no me le di la palabra ajedrez. Ahora, sin escribir nada, los reto, sin que escriban nada, nomás el puro habla, ¿quién me puede dar una oración de usted? Una habilidad que usted tenga. Puede tocar un instrumento. Puede... I can write fast. Ok, ¿quién dijo eso? ¿Es Ana? Yo, Ana, sí. Okay. I can write fast. Ok, ok. Eso es affirmative. Deme las tres. Can I fast write? Eh, y la otra sería eh, negativa, ¿verdad? I can write fast. Ok, very good. Very good. All right. ¿Alguien más? Gabriela Perdomo. I can dance. Ah, ok. I can't dance. Can I dance? Very good, perfect, very good. ¿Alguien más? ¿Anyone else? I can do handicraft. I can I... do I can do what? Handicraft. Crafts, manualidades. Ok, handcrafts. Handcrafts. Okay. Negativo sería I can't handcraft. Ah, ¿Y el verbo? Sería can I handcraft? No. No sería can I, perdón. Right. Regresemos a la inicial, a la primera, Jamie. I can handcraft. No. 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 I can do, yo puedo hacer. Ay, perdón. I can, I can do handcraft. Ok. En negative. Um, I can't do handcraft. Ok. En cuestión sería. Can. Mm -hmm. I do. Yes. Handcraft. That's all. Very good. Perfect. Very good. Good job. Yeah. Anyone else? Anyone else? Adia más? Yo te chido. Ok, go ahead. I can swim. I mm -hmm. can. Ok, el verbo es simple. Swim. Swim, eso. Empecemos de nuevo. I can swim. Yes. I can swim. Can I swim? Very good. Perfect. Perfect. 
Excellent. Anyone else? Yo, teacher. Okay, dale. Um, I, I can draw. I can't draw. And you can draw. Mm, pero estoy hablando de usted. Yes. Uh, eh, ajá, para preguntas sería... Can I draw? Eso, very good. <laughs> yeah. yeah, yes. Very good, excellent. Okay, now. Let me see. Okay. We are pretty much finished with the topic. Excellent. Okay. No lo voy a dejar ahí. Así. O si me toca dar esta, esta misma módulo en el futuro, ya tengo la diapositiva aquí. All right, great. Okay, class, we are finished with the topics, okay, with can and can't. Mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer mañana? Basándonos en, eh, en la plataforma. What do you think is tomorrow? ¿Qué era lo último que estaba en la plataforma? ¿Mm? De la unidad 5. ¿Qué era? Read. Read, excellent, very good. Vamos a hacer reading y eh, leer historias, así como leímos las otras historias anteriores, right? So we're going to do some reading tomorrow. And tomorrow's the last day of class. Okay, so I'm going to take the final attendance. Alan Rosales. Present teacher. Thank you. Alberto Mesa. Alberto Mesa. Okay, zero. Alejandra Guevara. Okay, thank you. Alexandra. Perdón. Alexandra. Okay, thank you. Present teacher. Okay, thank you. Ana. Present teacher. Okay, thank you. Andrea. Andrea. I'm sorry. No podía poner. Okay, no problem. Blanca. Present teacher. Okay, thank you. Brian. Present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Carlos. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present teacher. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present teacher. Okay, thank you. Christian Alegría. Present. Okay, thank you. Damaris. The money. Present teacher. Okay, thank you. Present teacher. Yeah, okay, thank you. Elian? Present teacher. Okay, thank you. Stephanie? Present. Okay, thank you. Fatima? Present teacher. Okay, thank you. Gabriela? Present teacher. All right. Giovanni? Present teacher. All right, let me see. Marbelli? Present teacher. Okay, great. Maria de Los Angeles? Present teacher. All right. Maria Magdalena? Present teacher. Okay, Oscar Cruz? Present teacher. All right, and Jamie? Present teacher. All right, great. Awesome. Let me see. Okay, excellent, perfect, very good. Okay, class, thank you, Alan, for completar. All right, ya su nota ya está en la plataforma. All right, good job, excellent. All right, let me see, ya al 100%. Excellent, good job, all right. 
23 of 26. 23 de 26. Pero ustedes son el 23 y ustedes son el 100%. Right? Good job. Excellent. Well done. And I'll see you tomorrow. Ok. No vayan a faltar ya el último día mañana. Espero verlos y verlas a ustedes para despedirnos. Ok. Y estar muy agradecido con ustedes. All right. So, I see you tomorrow. Ok. Bye, teacher. Tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night, Good night teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, see you Good night, teacher. Uh, okay. Alguien saque los cohetes mañana, right? Get ready. <laughs> All right, class. Good night. Good night. Bye-bye.